ஹலோ கைஸ் வணக்கம் வணக்கம் டுவெண்ட்டி எக்ஸாம் தம்பி சேனல் மெயில் நடத்த முடியாதுல மெயில் ஆகிட்டா உடைக்க தெரியும் கைஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா ஆல்ரெடி டைட்டில் தப்னா இதில் பார்த்த மாதிரி ஐபிபிஎஸ் இது வந்து பார்த்தா ஒரு சென்ட்ரலைஸ்ட் பேங்க் எக்ஸாம் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா கிளர்க் பிஓ எஸ்ஓ இந்த மாதிரி நிறைய வேக்கன்சி வந்து எஸ்ஓ பொறுத்தவரை எஸ்ஓ கிளர் ஐடி ஆஃபீஸர் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட் ஆஃபீஸர் லா ஆஃபீஸர் மார்க்கெட்டிங் ஆஃபீஸர் இந்த மாதிரி நிறைய வேக்கன்சி இருக்கு உங்களுக்கு இதில் இருக்கிறதுலே வந்து பார்த்தா எஸ்ஓல வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஆயிரம் வேக்கன்சி அனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆறுநூறு எழுநூறு வேக்கன்சிக்கு மேலே வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ஏ அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட் ஆஃபீஸருக்கு தான் வந்து உங்களுக்கு அனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க சொல்லப்போனா எஸ்ஓட மேக்சிமம் வேக்கன்சியே ஏ எஃப்ஓ தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த எக்ஸாம் பத்தியே ஃபுல் டீட்டெயிலா சிலபஸ் எப்படி இருக்கும் எக்ஸாம் பேட்டர் எப்படி இருக்கும் ப்ரொஃபஷனல் டாபிக் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட் இயர் எவ்வளவு வேக்கன்சி வச்சு இந்த வருஷம் எப்ப எக்ஸாம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு எப்படி ப்ரிப்பரேஷன் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ப்ரிமினரி எக்ஸாம் எப்படி இருக்கும் மெயின் எக்ஸாம் எப்படி இருக்கும் இன்டர்வியூ எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு எதை பேஸ் பண்ணி கட் ஆஃப் வந்து போடுவாங்க செக்ஷனல் கட் ஆஃப்லாம் இருக்குமா இந்த மாதிரியோட ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் முக்கியமா அக்ரிகல்ச்சர் நடமட்டாலே ஏதாவது ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ்க்கான டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா எலிஜிபிலிட்டியோ ஆட் பண்ணிருக்கீங்க ஹலோ கைஸ் அபிபிஎஸ் எஸ்ஓ கீழே வர ஏஎஃப்ஓ அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு ஆஃபீஸர் அப்படிம்பாங்க அந்த எக்ஸாமோட ஃபுல் டீட்டெயில் தான் வந்து இன்றைக்கி வந்து உங்களோட வந்து ஷேர் பண்ணிக்க பாருங்கள் முக்கியமாக பிகினர்ஸாக இருக்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த எக்ஸாமுக்கு எப்போ மாதிரியான நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இந்த வருஷம் எவ்வளோ வேக்கன்சி வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் லாஸ்ட் இயரில் எவ்வளோ வேக்கன்சி இருந்துச்சு டோட்டலாக எஸ்ஓக்கு எவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்குது அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு ஆஃபீஸருக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு ப்ளஸ் எலிஜிபிள் வந்து எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு எக்ஸாம் பேட்டன் எப்படி இருக்கும் ஒவ்வொரு டாப்பிக்லையுமே என்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்லாம் வரும் முக்கியமாக ப்ரொஃபஷனல் டாபிக் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரியான ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் இன்றைக்கி வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் கண்டிப்பாக வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஐபிபிஎஸ் பற்றி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது சென்ட்ரலைஸ்ட் பேங்க் எக்ஸாம் அதுக்கீழே எஸ்ஓ அப்படிங்கிற வேக்கன்சி வருது ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆஃபீஸருக்கான வேக்கன்சி உங்களுக்கு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய டைப் ஆஃப் வேக்கன்சி இருக்கு உங்களுக்கு ஐடி ஆஃபீஸர் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட் ஆஃபீஸர் இந்த மாதிரி ராஜபக்ஷ அதிகாரி ஹச்ஆர் பர்சனல் ஆஃபீஸர் மார்க்கெட்டிங் ஆஃபீஸர் லா ஆஃபீஸர் அந்த மாதிரி நிறைய வேக்கன்சி இருக்கு உங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிடுறேன் இந்த எக்ஸாமுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் எப்போ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐபிபிஎஸ்லேருந்து ஒவ்வொரு வருஷமே கேலண்டர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதில் எஸ்ஓக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தோம்னா ப்ரிமினரி எக்ஸாம் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து டிசம்பர் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் அப்படின்னு இருக்காங்க அப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு நவம்பர் இல்லைனா அக்டோபரில் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் எக்ஸாம் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த இயரோட எண்டில் வரும் கொஞ்சம் முன்ன பின்னே வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு உங்களுக்கு ஜனவரி ஸ்டார்டிங்கில் கூட வரதுக்கான வேக்கன்சி <laughs> வேக்கன்சிக்கு <laughs> எழுநூத்தி பத்து வேக்கன்சியில் ஐநூற்றி பதினாறு வேக்கன்சி வந்து பார்த்தோம்னா அதாவது எழுநூற்றி பத்து வேக்கன்சியில் டோட்டலாக வந்து பார்த்தா எழுநூற்றி பத்து வேக்கன்சி இருக்குது உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் எக்ஸாம்ஸ் வந்து முடிஞ்சது அதில் வந்து பார்த்தோம்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு ஆஃபீஸருக்கு மட்டும் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் ஐநூற்றி பதினாறு வேக்கன்சி ஸோ உங்களுக்கு எஸ்ஓவில் அனவுன்ஸ் பண்ணுறதுல மேக்ஸிமம் வேக்கன்சியே யாருக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு ஆஃபீஸருக்கு தான் இருக்கும் ஸ்கேல் ஒன் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சொல்ல போனால் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் ட்ரைனிங் ஃபீல்டெலாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு அசிஸ்டன்ட் மேனேஜருக்கு ஈக்குவலான போஸ்டிங் வந்து போடுவாங்க உங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா வேக்கன்சியிலே அதிக அளவு வேக்கன்சி வந்து பார்த்தா அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு ஆஃபீஸருக்கு தான் இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா ப்ரீவியஸ்லி எவ்வளோ வேக்கன்சி அப்படிங்கிற டீட்டெயில்
டோட்டல் வேக்கன்சியில் ஒரு ஐம்பது பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வந்து பார்த்தா அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு ஆஃபீஸருக்கு தான் வேக்கன்சி இருந்திருக்கு உங்களுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்கேல் ஒன் ஆஃபீஸரோட அதாவது ஏஎஃப்ஓ ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸ்கேல் ஒன் ஆஃபீஸரோட அந்த எலிஜிபிள் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஃபோர் இயர்ஸ்க்கான டிகிரி வந்து முடிச்சிருக்கணும் ஒன்று அக்ரிகல்ச்சர் ரெலவெண்ட்டாவோ இல்லை ஹார்டிகல்ச்சர் ரெலவெண்ட்டாவோ இல்லை ஏஹெச் ரெலவெண்ட்டாவோ இல்லை வெட்னரி சயின்ஸ் ரெலவெண்ட்டாவோ டைரி சயின்ஸ் ஃபிஷரி சயின்ஸ் அக்ரி மார்க்கெட்டிங் அண்டு கோஆப்ரேஷன் கோஆப்ரேஷன் அண்டு பேங்கிங் அக்ரோ ஃபார்மஸ்ட்ரி அப்புறம் வந்து பார்த்தா அக்ரிகல்ச்சர் பயோ டெக்னாலஜி ரெலவெண்ட்டா ஃபுட் டெக் சயின்ஸ் ரெலவெண்ட்டா அக்ரிகல்ச்சர் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ரெலவெண்ட்டா ஃபுட் டெக்னாலஜி ரெலவெண்ட்டா டைரி டெக்னாலஜி ரெலவெண்ட்டா அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் ரெலவெண்ட்டா செரிகல்ச்சர் ரெலவெண்ட்டா ஸோ காமனான எலிஜிபிள் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் ரெலவெண்ட்டானா ஃபோர் இயர்ஸ்க்கான டிகிரி வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கலாம் அக்ரிகல்ச்சரோட ரெலவெண்ட்டாக எந்த ஃபீல்டாக வேணா இருக்கலாம் உங்களுக்கு சப்போஸ் நீங்கள் பேச்சுலர் ஆஃப் வெட்னரி சயின்ஸ் படிச்சிருக்கலாம் இல்லை பேச்சுலர் ஆஃப் ஏஹெச் அண்டு விஎஸ் அப்படிங்கிற கோர்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அண்டு வெட்னரி சயின்ஸ் அப்படிமாங்க அந்த மாதிரியான கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை பிஇ பிடெக்கில் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் பிஇ பிடெக்கில் டைரி டெக்னாலஜி பிஇ பிடெக்கில் ஃபுட் டெக்னாலஜி இல்லை பிஇ பிடெக்கில் ஏதாவது ஒரு காலேஜில் ரேராக செரிகல்ச்சர் இருக்கும் உங்களுக்கு இல்லை பிஎஸ்சியே வந்து பார்த்தா அந்த அக்ரிகல்ச்சர் ரெலவெண்ட்டான கோர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தா மேக்ஸிமம் ஃபோர் இயர்ஸ் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு பிஎஸ்சிக்கான அக்ரிகல்ச்சராக இருக்கட்டும் இல்லை பிஎஸ்சிக்கான ஃபாரஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் இல்லை பிஎஸ்சிக்கான ஃபுட் டெக்னாலஜியாக இருக்கட்டும் நிறைய காலேஜில் ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸாக தான் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ்க்கான அக்ரிகல்ச்சர் ரெலவெண்ட்டான டிகிரி முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா எந்த வித ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே வந்து தேவைப்படலை உங்களுக்கு இதுவே வந்து பார்த்தா அபிபிஎஸ் ஆர்ஆர்பி அப்படிங்கிற ஒரு வேக்கன்சி வந்து அது வந்து பார்த்தா சென்ட்ரலைஸ்ட் பேங்க் எக்ஸாம் தான் ரூரல் பேங்க்கான வேக்கன்சி உங்களுக்கு ஸோ அதில் வந்து பார்த்தோம்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு ஆஃபீஸர் அதாவது ஆஃபீஸர் ஸ்கேல் டூ கீழே வந்து பார்த்தா அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு ஆஃபீஸர் அப்படிங்கிற வேக்கன்சி வருது பட் அதுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா ஒன் இயர் டூ இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கேட்பாங்க பட் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எந்த வித எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே இல்லை உங்களுக்கு ஸோ ஒரு டிகிரி பிடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபைனலே படிக்கிறீங்க அப்படின்னா கூட கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான எக்ஸாம்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள் ஒவ்வொரு வருஷமே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கு மைண்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த வருஷம் கிடைக்கல அப்படின்னா கூட அடுத்து எஃபர்ட் போட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த வருஷங்களை கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு உங்களுக்கு ஸோ எந்த வித எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே வந்து தேவைப்படாது உங்களுக்கு இந்த போஸ்டிங் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ வந்து பார்த்தோம்னா இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு ஆஃபீஸருக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன மாதிரி நான் வேலை தான் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி கேட்டீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி ஒரு அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் கீழான போஸ்டிங் வந்து போடுவாங்க ட்ரைனிங் ஃபீல்டெலாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த லோன் டிபார்ட்மெண்ட் ரெலவெண்ட்டான ஒர்க் இருக்கும் உங்களுக்கு முக்கியமாக வந்து பார்த்தோம்னா அக்ரிகல்ச்சர் லோன் அப்படிங்கிறது பேங்கில் பேங்கில் வந்து கொடுக்குற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு லோன் அப்படி கூட வந்து சொல்லலாம் ஜுவல்ஸ் வச்சு லேண்டு வச்சு இந்த மாதிரி நிறைய டைப் ஆஃப் லோன்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபார்மர்ஸ்க்கு கரெக்டாக என்ன பிளான்ஸ் இருக்குது அந்த பேங்கில் என்ன மாதிரியான ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவங்கள வந்து பார்த்தா லோன் ப்ராப்பராக கொடுக்கணும் அவங்க கரெக்டான டாக்குமெண்ட் கொடுக்குறாங்களா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி அந்த லோன் அமௌண்ட்டை வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறமும் ப்ராசஸ் கரெக்டாக வந்து லோனை வந்து பே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களா அந்த மாதிரி வந்து செக் பண்ணுறது மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த லோன் ரெலவெண்ட்டான நிறைய ஒர்க் இருக்கும் உங்களுக்கு ப்ளஸ் அந்த ஃபார்மர்ஸ்க்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு சப்போஸ் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த பயிர்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதாவது ஒரு ஒரு சில சில வருஷம்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த பயிர்லாம் வந்து பார்த்தா விளையாமல் போயிருந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது நம்மளுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் அதை எக்ஸாமின் பண்ணி அதை கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தா கரெக்டாக வந்து சர்க்குலர் அனுப்படும் இந்த மாதிரி சில ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபார்மருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரியான ஒர்க் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் ரெலவெண்ட்டாக படிச்சிருக்கனால ஃபார்மருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரியான இந்த லோன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நிறைய ஒர்க் வந்து கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு புதுசாக என்ன மாதிரியான பிளான்ஸ் இருக்குது அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளோ எந்த மந்த் பே பண்ணணும் இந்த மாதிரியான டீட்டெயிலாக ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணி அதை வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அவங்களுக்கான லோன் அமௌண்ட்டை முக்கியமாக அவங்க டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்களா அப்படிங்கிறத ஃபர்தராக வந்து செக் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தா
ஸோ இதுதான் ப்ரிமிலரிக்கான எக்ஸாம் பேட்டர்ன் உங்களுக்கு மூணே டாப்பிக்லேருந்து தான் வரும் ப்ரிமிலரியில் வந்து பார்த்தா செக்ஷனல் கட் ஆஃப் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஜென்ரல் கேட்டகரியாக இருக்கீங்க அப்படின்னா ஐம்பதுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சுக்கு மேலே வச்சுருக்கணும் ரீசனிங்கில் ஐம்பதுக்கு இங்கிலீஷ் டோட்டலுக்கே ஐம்பதுக்கு இருபத்தஞ்சு மார்க் தான் அப்போ இருபத்தஞ்சு மார்க் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு பதினஞ்சுக்கு மேலே வச்சுருக்கணும் இதுவே ரீசனிங் ஐம்பது கொஸ்டின் அப்படின்னா ஒரு முப்பதுக்கு மேலே வச்சுருக்கணும் ஆப்டியூடில் வந்து பார்த்தா ஐம்பது அப்படின்னா ஒரு முப்பதுக்கு மேலே வச்சுருக்கணும் அந்த மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு இதுவே ஒவ்வொரு சில எஸ்சி எஸ்டி அப்படின்னா அவங்களுக்கு தனியாக கட் ஆஃப் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஓவரால் கட் ஆஃபும் பார்ப்பாங்க ப்ளஸ் எக்ஸ்டர்னல் கட் ஆஃபும் வந்து பார்ப்பாங்க உங்களுக்கு ஸோ ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் அதை கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்த மெயின் எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் போயிடுவீங்க ஸோ மெயின் எக்ஸாம் பொறுத்தவரையும் பார்த்தா இந்த லா ஆஃபீஸர் ஐடி ஆஃபீஸர் இல்லை அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட் ஆஃபீஸர் இல்லை ஹச்ஆர் பர்சனல் ஆஃபீஸர் மார்க்கெட்டிங் ஆஃபீஸர் இதில் எது நீங்கள் ட்ரை பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ரொஃபஷனல் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான் வரும் உங்களுக்கு டோட்டலாகவே ஒரு அறுபது கொஸ்டின் அறுபது மார்க் கேட்குறாங்க எக்ஸாமோட லாங்குவேஜ் வந்து பார்த்தா இங்கிலீஷ் இல்லைனா ஹிந்தி உங்களுக்கு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் உங்களுக்கு டைம் ஸோ எல்லாமே மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் அறுபது கொஸ்டின் அறுபது மார்க் கேட்குறாங்க உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்தா அக்ரிகல்ச்சர் அட்வென்டான டாப்பிக்கில் இருந்து மட்டும்தான் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க உங்களுக்கு ஸோ நம்ம பார்க்கலாம் என்னென்ன டாப்பிக்கில் இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வருது அப்படிங்கிறத ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட் ஆஃபீஸருக்கான கொ எக்ஸாம் பேட்டர்ன் மெயின் பொறுத்தவரையும் இப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இது எல்லாமே மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தா நீங்கள் படித்தது மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது நீங்கள் காலேஜில் படிச்சுப்பீங்களா அது ரிலவெண்ட்டாக தான் பேசிக்காக வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு க்ராப் ப்ரொடக்ஷனாக என்னது ஹார்டிகல்ச்சர்னா என்னது சீட் சயின்ஸ்னா என்னது அக்ரிகல்ச்சரோட எக்கனாமிக்ஸ் பற்றி அது ரிலவெண்ட்டான டாபிக் உங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிசஸ் பற்றி சாயில் ரிசோர்ஸஸ் பற்றி இல்லை ஏஹெச் பற்றி அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி பற்றி கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் அதாவது இந்த அக்ரிகல்ச்சருக்கு என்ன மாதிரி கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது அந்த மாதிரி டாபிக் தான் மோஸ்ட்லி நீங்கள் ஃபோர் இயர்ஸ்க்கான ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ரிலவெண்ட்டான ஒரு டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா இதை பற்றி கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க அதோட பேசிக்ஸ் இதை பற்றிலாம் தெரியும் உங்களுக்கு வேக்கன்சி வைஸ் கொஞ்சம் அதிக அளவில் இருக்கனால கண்டிப்பாக டிகிரி படிக்கும் போதே இது ரிலவெண்ட்டான டிகிரி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம்கான நோட்டிஃபிகேஷன் பற்றி தெரியும் அப்படின்னா முன்னாடி ப்ரிப்ரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மெயின் எக்ஸாமில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ரொஃபஷனல் டாபிக் வரனால கண்டிப்பாக வந்து கிராக் பண்ணுறக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோவில் இது ரெலவெண்ட்டாக கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி இருக்கும் என்ன டாப்பிக்கில் என்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வருது உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஃபைனல் கட் ஆஃப் வந்து எப்படி போடுறாங்க நம்மளுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தோம்னா எந்த பேங்க்கு என்ன மாதிரியான சேலரி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் ஒரு ஆவரேஜான சேலரி அப்படின்னு எடுத்துரும் அப்படின்னா ஒரு முப்பதாயிரத்துக்கு மேலே ஆவரேஜாக கிடைக்கிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்